haben Sie Deutsch gelernt? Was war für Sie besonders schwierig? Die Sprache zu lernen war eigentlich nicht so kompliziert, da die Russen so versteht ihr, so draufgängerisch sind. Für uns wurden kostenlose Deutschsprachkurse eingerichtet. Ich habe auch einige Sprachkurse besucht, obwohl ich schon als Kind Deutsch in der Schule gelernt hatte. Die Russen sind so draufgängerisch. Ruski taki naporiste. Draufgängerisch. Naporiste. Bezrasudna smilei. Der Draufgänger. Smilchak sarvi galava. Man kann ihn nicht bremsen. Er ist eben ein richtiger Draufgänger. Его невозможно остановить. Он самый настоящий сорви голова. Für uns wurden kostenlose Deutschsprachkurse eingerichtet. Для нас организовывались бесплатные курсы немецкого языка. Kostenlos. Бесплатный, безвозмездный. Der Eintritt ist kostenlos. Вход бесплатный. Kostenlose Ausbildung. Бесплатное обучение. Kostenlose Dienstleistungen. Бесплатные услуги. Worin liegt der Unterschied zwischen Russen und Deutschen? Ich will über die Deutschen sagen, dass sie sehr pünktlich sind. Das ist fantastisch. Es gibt kein Wenn und Aber, wenn sie etwas versprochen haben. Wenn ihnen etwas Außerplanmäßiges dazwischen käme, würden sie einen bestimmt anrufen und Bescheid sagen. Es ist sehr angenehm, sowas zu sehen. Die Deutschen sind auch ganz gesetzestreu. Manchmal ein bisschen zu sehr. Das Einzige, was mir nicht gefällt, wenn du ins Theater gehst, ich und mein Mann, wir sind einige Male ins Deutsche Theater gegangen, haben mehrere Aufführungen gesehen. Dort sieht man Menschen wie Kaut und Rüben eingekleidet. Sie können einfach in abgerissenen Jeans ins Theater kommen. Das machen Jugendliche als auch ältere Menschen so. Sie würden einen bestimmt anrufen und Bescheid sagen. Jemandem Bescheid sagen. Bescheid geben. Sabschat kamuliba. Amtlicher Bescheid. Offizialne Zwischenie. Über jemanden. Etwas Bescheid wissen. Bitte svedamlionem akomliba. Chomliba. Es ist sehr angenehm, sowas zu sehen. Очень приятно видеть такое. Angenehm. Приятный. Eine angenehme Nachricht. Приятная Новость. Ein angenehmes Klima. Приятный Климат. Ein angenehmer Mensch. Приятный Человек. Angenehme Ruhe. Приятного Отдыха. Frau Müller stellte er vor. Sehr angenehm. Госпожа Müller представил он. Очень приятно. Man sieht Menschen wie Kraut und Rüben angekleidet. Wie Kraut und Rüben. Беспорядочно, как попало. Die Spielsachen lagen hier rum wie Kraut und Röben. Игрушки валялись вокруг, как попало. Die Jungen warfen sich zu Boden und lagen wie Kraut und Röben durcheinander. Мальчишки бросились на пол и лежали в перемешку. Hatten Sie denn lustige Erlebnisse, die mit Sprachschwierigkeiten verbunden waren? Ein Mädchen kommt eines Tages vorbei und bittet mich auf Deutsch. Wechseln Sie mir bitte 50 Pfennig. Ich gucke sie an und wundere mich. Interessant, so ein junges, schönes Mädel und bettelt mich um Geld an. Selbstverständlich hole ich das Geld hervor und gebe es ihr. Aber sie ruft, warte, warte. Ich staune, was will sie denn noch von mir? Und sie wollte nur Geld gewechselt haben. Aber ich hatte vergessen, was wechseln bedeutet. Wechseln ist kein Geben Sie bitte. Versteht ihr? Wechseln Sie mir bitte 50 Pfennig. Wechseln. Die Schule. Schule. Den Wohnsitz. Mesterschittelstwa. Die Adresse. Adress. Den Beruf, Profession, das Thema, Thema, seine Ansichten, Взгляde, 
die Konfession, wäre es bei Wedenje. Bei einem Auto die Reifen, das Öl wechseln. Beminiert Schiene auf Automobile. Seminiert Masla. Seine Stimmung konnte schnell wechseln. Ihr Nastrojenie mogło быстро измениться. Die Ampel wechselte von grün auf gelb. Светофор переключился с зеленого на желтый. Das Wetter wechselt zwischen Regen und Schnee. Погода меняется между дождем и снегом. Второе значение глагола wechseln – разменять. Kannst du mir einen 10-Euro-Schein in zwei Fünfer in Münzen wechseln? Можешь ли разменять мне 10 евро по две монеты? Euro gegen Dollar wechseln. Поменять евро на доллары. Was würden Sie unseren Studenten wünschen? Bringt die Wahrheit ans Licht. Erzählt. Lernt gut Deutsch und bringt den Deutschen die russische Sprache bei. Ja, sie wollen gerne Russisch lernen. Und dann wird nichts schief gehen, wenn es ein gegenseitiges Einverständnis gibt. Wenn ihr alles erzählen werdet, was es auch tatsächlich gibt. Wenn es ein gegenseitiges Einverständnis gibt. Das Einverständnis. Взаимопонимание, согласие. Sein Einverständnis zu etwas geben, erklären. Дать свое согласие на что-то. Заявить о своем согласии. Im Einverständnis mit jemandem handeln. Действовать согласие с кем-то. Zwischen ihnen herrscht vollstes Einverständnis. Между ними царит полное взаимопонимание.